Mövzud, yeni dərsimiz mövzu olarak ismin hallarıdır. Demek ismin halları ismin en esas önemli dərslərindən biridir. Ümumiyyətlə bu isim mitkisası olarak birinci bunu öğrenirik. Biraz da geniş bölüm olduğuna göre diğer mitkisalarına isim daha biraz genişdir. Ve onu da geyd edelim ki, biz geyd etdik ki, mitkisası olarak isimde ve feilde grammatik şekilçiler var. Yani bu mümkünlerden sonra köklü şekilçi bölmesinde de elə problem olur. İsmin halları deyirken, ümumiyyətlə geyd edelim ki, ismin 6 hal var. Ve bu 6 hal hakkında biz ayrıca geniş olarak danışacağız. Ümumiyyətlə ismin hallarına bu grammatik şekilçilerin önemi nedir? Onun bari de bir geyd edelim ki, en uşaqlar grammatik şekilçiler olmasa, bitmiş bir cümle olmaz. Bir fi, biz fikri e, cemliyə bilmərik. Yəni onun haqqında heç kimə məlumat verə bilmərik. E, sözün adını çekməklə heç vaxt cümle bitmir. Məsələn, yazaq ki mən ev get. Mən bura üç dənə söz yazdım. İndi gəlin görək biz fikir bitdi mi? Bitməli axı. Biz bu fikri bitirməkdən ötürü mütləq grammatik şəkilçilərdən istifadə etməliyik və bu grammatik şəkilçilər də ismin hallarından ən birincisidir. Mən evə Geydim. Geyd etsək, burada sözün kökü er, e burada yönlüyü hal şəkildisi, geyd sözün kökü, bir şöyle dik etmiş, mı birinci şəxsin təkil şəkildisidir. Biz bura grammatik şəkildisi əlavə etməklə artıq cümləni formalaşdıra bildik. Deməli, ismin hallarında o 6 dənə hal var və oradakı şəkildisi də grammatik olacaq. Grammatik şəkildisi olmasa, biz cümlə formalaşdıra bilmərik. Yəni, bunun əsas önəmi bundan gelir söhbət. Gəlin, ismin hallarının altı dənə birincisindən ıı, danışaq. Deməli, ismin birinci halı adlıq haldır. Adlıq hal, yəni birinci olarak əşiyanı kim nəsə görüşəndə ilk növbədə onun adını soruşduğumuz kimi, burada da birinci olarak adlıq haldan söhbət gedir. Adlıq hal nə deməkdir? Varlığının adını bildirir. Sualları kim nə haradır? Deməli, sualları qeyd edirik. E, kim nə hara? Adlı halın xüsusi şəkildisi yoxdur. Adlı hal cümle lüvatlarda da sözler adlı halda verilir. Adlı hal cümle üzvü olarak müptada, bunu deyil edeyim, müptada, xəbər, xəbər, təyin və e, bunlar üçü cümle üzvüdür və xitab e, rolunda işləyir. Deməli, biz adlı halı cümle üzvü kimi müptada, xəbər, təyin və eləcə də xüsusi e, bir cümle üzvü olmayaraq e, grammatik cahitdən cümle bağlı olmayaraq e, xitab var, ara sözler var. Həmin öz xitab da biz adlı halda e, görürük. Məsələn, bir dənə cüm, e, cümle yazıq kitab sözünü. Deyelim ki, e, kitab bilik mənbəyidir. Bilik mənbəyidir. Mənbəyidir. Burada kitab sözü gəlin sual verir. Nə kitab? Nə sualına biz asanlıkla verdik? Deməli, burada adlı haldan gelir söhbət. Çünki axı mən bura qeyd etdim. Adlı halın sualı kim nə haradır? Və burada adlı haldadır. Cümlü zikimi müqdadadır. İfadə vasitəsi isimdir. Və ismin adlı halındadır. İndi gəlin kitab sözün xəbər kimi işlədik. O kitabdır. Kitabdır. Nə? Nədir kitabdır? Sözün kökü kitab. Dır burada xəbər şəxsi və burada da xəbər, yəni xəbər ismin adlı hamındadır. Təyin kimi işlətmək üçün biz ən çox sifətləşən isimləri nəzərdə tutmalıyıq. Məsələn, deyir ki, taxta, taxta, tutaq ki, qapı, qapı təzədir, təzədir, taxta qapı təzədir. İndi gəlin. Təhlilik, necədir, təzədir xəbər, nə qapı, hansı qapı, taxta qapı. İndi burada bu təyin rolunda e, çıxış elədi mi? Elədi. Çünki mən olarak necə sualım verdim. Və desək ki, təyin ifadə vasitəsi nədir deyəcəksiniz isim və hansı haldadır? Adlı haldadır. Mən onu da əyanı sürətdə e, burada e, qeyd elədim. Xitab. Xitab bilirsiniz ki, müraciət bildirən sözü veya söz birləşməsinə deyilir. Yəni, bir canlı varlığa müraciət bu demək deyil ki ancaq bizə canlı varlığa müraciət eləyək cansız varlıqlara da məsələn yurdumuza torpağımıza da müraciət eləyə bilərik məsələn Azərbaycan doğma yurdu mən burada xitabdan istifadə elədim və Azərbaycan ismi hansı halındadır 
deməli adlı xanımdadır. Məsələn, evdə qeyd edir ki, ana, mənə çay sürüş, ana sən xitab elədin, çağırdı və burada deməli xitab adlı xanımdadır. Adlı xal çox geniş bölmə, digər hallardan bir az kiçikdir, amma əsas mahiyyət elə adlı xaldır. Adlı xan dəyək edindən sonra biz digər hallara asanlıqla keçir edə bilərik. İkinci halımız haqqında danışaq, deməli saxlaq ismin ikinci halı yəlkəl. Yəlkəldən danışaq, ismin yəlkəlı, deməli, edədə ikinci yəlkəl. Yəlik hal. Yəlik hal. Hər bir, ümumiyyətlə, dərsi öyrənməmişdən qabaq, onun adına, adını başa düşsəniz, adı elə dərsin özünün mahiyyəsində verilir. Yəlik isə, yəni yəlik, sahiblik anlamında bildirir. Yəlik, sahiblik bildirir. Yəlik hal, məsələn, deyirsə, mənim kitabım, mənim dəftərim, məsələn, kitabın özü, anamın sözləri, bunlar hamısı birinci tərəf yəlik haldadır. Yəlik halın sualları kimin, kimin, nəyin, nəyin və haranın. Haranın və yəlik hal özü iki yerə bölündüyünə görə burada nə sualını qeyd etməliyik? İndi yəlik hal iki yerə bölünür necə? Deməli, yəlik hal iki yerə bölünür. Məyənlik bildirən, məyənlik bildirən yəlik hal, bir də qeyri-məyənlik, qeyri, Məyənlik, bir məyənlik bilirən yəlik hal. Məyənlik bilirən yəlik hal müsualları kimin nəyin haranın? Qeyr məyənlik bilirən yəlik hal müsualları isə nədir, nə? Burada məyənlik bilirəndə biz kimin, yəni şəkilçini aydın görürük. Amma qeyr məyənlik yəlik deyəsə şəkilçi gizli olacaqdır. Qeyd edib, məsələn, deyirik ki, kitabın, kitabın üzü. Bir də deyirək ki, kitab üzü. Kitab. Üzü. İndi buna diqqət edin uşaqlar, kitab sözün kökü ın yəlik, deməli ın yəlik hal şəkilçisi. Mən bura onun suallarını qeyd etmişəm, şəkilçilə qeyd edib. Deməli ın üstüdür, ın, in, un, in yəlik hal şəkilçisidir. Kitabın üzü. Bayaq da mənsubiyyəti, yəni bundan əvvəlki dərslərimizdə mənsubiyyət haqqında da məlumat vermişik. Qeyd etmişik ki, orada mənsubiyyət şəkilçili söz özündən qabaq mütləq yəlik hal tərəb edir. Yəlik hal əvvəl gəlir, sonra mənsubiyyətin şəkilçisi gəlir. Kitabın üzü bu mənlik bilirə yəlik haldır. Çünki biz burada şəkilçini açıq aydın görürük. Amma kitab üzü. Bu isə qeyri-məyənlik bildirən yəlik aldı. Kitab sözündə şəkilçisi yoxdur, amma burada mənsubiyyət varmı? Deməli, bu qeyri-məyənlik yəlik aldı, özündən qabaq mütləq hal şəkilçisi tələb edir. Qeyri-məyənlik yəlik aldı, cümləcə olaraq ancaq ayrılıqda xəbər olur. Məsələn, deyirik ki, bir dənə sadə bir cümlə yazaq. Deyirik kitab. Kitab onundur, onundur, kitab onundur, qeyd etdik mi? İndi gəlin bunu köşəkçi ayraq bir də ismin hallarını dəyək bilmək dörətürüm, mütləq əzir uşaqlar, orada şəkilçini biz qeyd etməliyik. Sözün kökü o odur, o əvvəllikdir, nə olsa da bitirişdirir Samitdir, bilirik ki, dilimizdə üç dənə bitiriş Samit var, yığınısı. Deməli, burada bu yəlikal şəkilçisidir, bu isə xəbər şəkilçisidir, xəbərlik. Və biz burada, bu isə cümlüz olaraq xəbərdir, ismi xəbərdir. Desək, ismi xəbər, ismin hansı halındadır, bu şəkilçəyə görə biz bura yəlikal deyəcəyik. Deməli, yəlik hal ayrıca olaraq ancaq xəbər olur, yəni ismi xəbər. Bir də ki, ikinci və üçüncü dən təyin söz birləşmələri birinci tərəfi. Məsələn, desək ki, desək ki, kitab, Üzü, kitab üzü aldım, aldım. Bu təhlili, nə etdim, aldım, nə kitab üzü. Burada kitab üzü müqtada ismi bir söz birləşməsindən ifadə olunur və ikinci növ təyin söz birləşməsidir. Birinci tərəf qeyrməyən yəlik haldır. Kitab üzü aldım. Biz ikinci və üçüncü növ təyin söz, onu irəliyən dərslərimizdə sintaksik bölməsində keçəcəyik. İkinci və üçüncü növ təyin söz birləşmələri parçalanmır. Eyni cümlüz vəzifəsində iştirak edir. Deməli, ismin hallarına olan gəlir ki, barədə məlumat verdik, sualların şəkçəni qeyd etdik və əsas onu yadınızda saxlasanız ki, yəlik ki, aracı olaq ancaq xəbər olur və ikinci üçünün təyin söz birləşməsində 
Hemen söz birleşmesi lazım cümlesizde o da ki o yolda çıkış edir.